Aşağıdaki üçgeni çevreleyen bir çember çiziniz denmiş. Pekala. Şimdi bir üçgenin üç tane köşesi var, öyle değil mi? Evet, o zaman çizeceğimiz çemberin bu köşelere değmesi gerekiyor. Ancak o zaman üçgeni çevreleyen bir çember çizmiş oluruz. Kullanabileceğimiz birkaç tane de araç verilmiş, ne güzel. Sanal bir pergelimiz ve yine sanal bir cetvelimiz var. Çok eğlenceli. Tabii ekran başında çalışıyoruz, ekranın üzerine çizmeye çalışıyoruz. Gerçek bir pergel ya da gerçek bir cetvel kullanamayız, değil mi? Aslında yapmak istediğimiz şey, çemberin merkezine kenarların orta dikmelerinin kesiştiği noktaya getirmek. Bu noktaya üçgenin çevrel merkezi de diyebiliriz. Şimdi deneyelim. Pergelimizi alalım. Kenarların orta dikmelerini kullanarak çemberi çizmeye çalışalım. Buraya bir çember çiziyorum. Gördüğünüz gibi bu çemberin yarı çapı üçgenin bu kenarından büyük. Aynı çemberden bir tane daha ekleyelim. Bu çemberi de aynı boyuta getiriyorum. Ve buraya taşıyorum. Bu iki çember bize orta dikmeyi bulmamız için yardım edecekler. Nasıl mı? Şöyle. Cetvelimizi alalım ve bu noktadan geçen bir doğru çizelim. Bu doğru, bu kenarı iki eşit parçaya ayırıyor ve açısı da 90 derece. Şimdi aynı şeyi diğer kenarlar için de yapalım. Bu çemberi alalım ve bu köşeye taşıyalım. Aslında bu işlemi sadece bir kenar için yaparak istediğimi elde edebilirim. Çünkü iki doğrunun kesişimi bana bir nokta verir. Öyleyse bu kenarı ele alalım. Daha iyi görebilmeniz için ekranı biraz aşağı kaydırayım. Şimdi cetveli alıyorum ve çemberlerin kesişme noktalarından geçen bir doğru çiziyorum. Ve böylece bu kenarın da orta dikmesini bulmuş olduk. Üçüncü kenarın da orta dikmesini bulmak için aynı şeyi yapabilirdim ve eğer yapsaydım orta dikme yine bu noktadan geçerdi. Çok hassas ve kesin çizimler yapamadım ama sanırım gerçeğe oldukça yakınlar. Siz isterseniz biraz daha özenli çizebilirsiniz. Şimdi bu çemberlerden bir tanesini alıp, merkezini bu noktaya sabitlemem gerekiyor. Öncelikle çemberlerimizin bir tanesinden kurtulalım. Ve bu çemberi üçgenin çevrel merkezinden geçecek şekilde konumlandırmam gerekiyor. Evet, çemberin merkezi bu olacak. Şimdi yapmam gereken tek şey, üçgenin yarı çapını değiştirerek, çemberin üçgenin kenarlarından geçmesini sağlamak. Mükemmel bir sonuç almak zorunda değiliz. Ana fikri anlayalım yeter. Zaten bu örnekte mutlaka ufak da olsa bir hata payı olduğunu düşünüyorum. Belki de çizim becerilerimi biraz geliştirmem gerekiyor. Burada önemli olan şuydu, üçgeni çevreleyecek çemberin merkezini bulmak için kenarların orta dikmelerini kullanmanız gerektiğini bilmek. Eğer bu mantığı anladıysanız ve elinizde biraz düzgünse, yani benden daha iyi çiziyorsanız, %100 doğru sonucu elde edeceksiniz. Hiç merak etmeyin.